Bonjour à tous, chers amis. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. How are you today, guys? Nous continuons. Bonjour, Nicole. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça va très bien, je te remercie. <rire> Nous continuons aujourd'hui avec une nouvelle dictée sur un moyen de transport, dirons-nous, que nous avons moins l'occasion d'utiliser, mais je ne vous en dis pas plus, puisque bien évidemment, sur le moyen, sur le long terme et peut-être même sur le court terme, les choses, espérons, reviendront à la normale. Donc, c'est parti pour une nouvelle dictée. Nicole va vous lire tranquillement les phrases deux fois, puis elle va vous, les, puis elle va vous relire le texte, enfin, la petite dictée à la fin, d'accord euh, Certains d'entre vous ont demandé est-ce qu'on lise la dictée une première fois Donc, c'est un choix délibéré de ma part de ne pas le faire. Pourquoi Parce qu'entre guillemets, dans la vraie vie, personne ne va vous prononcer les phrases une première fois, puis après... Tout le dialogue complet une première fois, puis après les reprendre une à une. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais justement, là, on fait un exercice, donc euh, ça serait bien de le faire, ça m'aiderait. Mais justement, je veux éviter ça. Euh, il faut trouver le bon équilibre, le bon ajustement entre euh, la everyday, euh, everyday English, l'anglais de tous les jours, et la dictée. Donc, j'ai tracé le point d'équilibre. Et bien évidemment, vous pouvez visionner la vidéo une deuxième fois si vous voulez refaire la dictée, ce que je vous recommande chaudement, bien évidemment. Mais il est temps, il est grand temps que je me taise et de laisser Nicole faire la dictée. Encore une fois, si besoin, on va évidemment faire la correction demain, mais vous pouvez revoir la vidéo, chers amis. Donc, n'hésitez surtout pas. Nicole, the floor. Is yours. Merci. When taking an airplane internationally, when taking an airplane internationally, you must remember to take You must remember to take all the important documents you will need, period. All the important documents you will need, period. Having your passport is number one on the list. Having your passport is number one on the list of important items, period of important items, period. When you go through security and customs, when you go through security and customs, They will ask for your passport immediately, period. They will ask for your passport immediately, period. After that, be ready to board. After that be ready to board the plane and seat for many hours. Mm -hmm. 
after, um, I'm sorry, after that, be ready to board the plane and sit for many hours. My mistake. Period. But at least you have movies and they give you food, period. But at least you have movies and they give you food, period. Okay, C could you read the whole text? Yes. If you don't mind? Yep. When taking an airplane internationally, you must remember to take all the important documents you will need, period. Having your passport is number one on the list of important items, period. When you go through security and customs, they will ask for your passport immediately, period. After that, be ready to board the plane and sit for many hours, period. But at least you have movies and they give you food, period. Okay, perfect, Nicole. Thank you very much to you. Of course. Bon, chers amis, je pense qu'elle n'est pas très difficile. Il y a peut-être un ou deux mots qui présentent des difficultés. On avait déjà fait une dictée sur un thème euh, très similaire, mais évidemment, c'est bien de revoir du vocabulaire qui est vraiment très, très utilisé, d'autant plus que euh, certains d'entre vous, notamment euh, lors de voyages, vont euh, utiliser la langue de Shakespeare euh, de manière vraiment intensive. Donc, c'était l'occasion de revoir tout ça et d'améliorer notre vocabulaire, notre compréhension orale. Demain, on corrige et bien sûr, après-demain, on va faire euh, une leçon sur des mots de prononciation qu'on va extraire, des mots, pardon, qu'on va extraire de la dictée et on va voir précisément la prononciation et bien sûr avec l'accent de Nico et avec la phonétique. Donc, vous allez pouvoir, ça vous donnera aussi des outils comme d'habitude vous-même pour lorsque vous révisez, lorsque vous avez besoin de comprendre la prononciation d'un mot, vous puissiez le faire tout seul. Le but, c'est vraiment que vous puissiez être autonome. Merci, Nicole. De rien. Merci à toi. Thank you very much. Si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. C'est même fortement recommandé, pas remboursé par la Sécu, qui sait peut-être un jour, mais recommandé, c'est sûr, sûr, dans la joie et la bonne humeur. Vous cliquez sur le bouton rouge qui est en bas à droite euh, vers, euh, euh, sur le côté de Nicole. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de penser en même temps en anglais. Et vous pouvez aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i qui est euh, au-dessus de la tête de Nico, euh, dans le coin en haut à droite. Il arrive directement dans votre boîte email. Il fait 37 pages illustrées et concrètes. Il est en libre accès. Profitez-en, chers amis. Donc, à demain, Nicole. À demain. Talk to you tomorrow, guys. Bye-bye.